மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் குறிப்பாக நடுத்தர வயது மிட் லைஃப்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கும் இந்த மிட் லைஃப் சொல்வது பெண்களுடைய ஒரு ஒரு காலத்தில் முப்பது வயதுன்றதுலாம் இப்போ நடு வயது அதாவது மிடில் ஏஜ் என்பது நாற்பதுக்கு மேற்பட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஈவன் அன்பு ஐம்பதுக்கு மேல் தான் ஏன்னா இன்றும் மக்களிடையே குறிப்பாக உலகமெங்கும் ஒரு இறப்பு வயது அதாவது ஏஜ் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் லிவிங் அதாவது ஒரு மக்களுடைய வாழும் வாழ்நாட்கள் ஒரு காலத்தில் அறுபத்தைந்து வயதாக இருந்தது இப்பொழுதுதான் எண்பத்தைந்து வயதுன்னு சொல்கிறாங்க சராசரியாக ஒரு மனிதன் வாழ்கிற வாழ்க்கை எண்பத்தைந்து வயது ஆவரேஜ் அப்படி கா இருக்கிற காலத்தில் தற்காலத்தில் நடு வயது அப்படின்னா ஒரு பெண்ணுக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தைந்து வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ நான் நம்ம ஒரு காலத்தில் வயது அதிகம் அதாவது வயது முதிர்ந்தவங்கன்னு சொல்கிறதே நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே நடு வயதுங்கிறது முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தைந்துக்குள்ளேன்னு சொன்னோம் ஆனால் தற்காலத்தில் நடு வயது அதாவது மிட் லைஃப் என்பதே இந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் உள்ள பெண்களுக்கு தான் நடுத்தர வயது ஸோ பெண்களை கவனிச்சுட்டிங்கன்னா குறிப்பாக மாத விலக்கு நிற்பது என்பது சராசரியாக நம்ம நம்ம தமிழ் இந்திய நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாற்பத்தைந்து வயது முதல் நாற்பத்தெட்டு ஐம்பது வயதுக்குள்ளே மாத விலக்கு நிற்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது வயது அவர்கள் வாழ்வது முப்பது வருடம் அதாவது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப் ஒரு வாழ்க்கையில் அதுவும் குறிப்பாக திருமணமாகி இருபத்தைந்து வயது இருபத் திருமணமாகி எண்பது வயது வரைக்கும் இருக்கிற காலத்தில் முப்பது வயது இந்த முதிர் வயது நடு வயதில் நடு வயது காலங்களில் நிறைய பெண்கள் செலவழிக்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் குறிப்பாக மாதவிலக்கு நிற்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தும் இந்த நடுத்தர வயது என்ற வயதுக்குள் வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது ஸோ இந்த மிட் லைஃப் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது குறிப்பாக ஒரு நாற்பது வயதுனா பெரிய மெனப்பாக சொல்கிறோம் இந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய கருமுட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகிறது இதனால் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவாகிறது இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவாகிறதுனால பெண்களுடைய பெண் உறுப்பு மற்றும் உடல் ரீதி மன ரீதியில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் மெனப்பாசல் சிம்டமில் உடல் சூடாகிறது படப்படப்பு வருகிறது மூட் சேஞ்சஸ் வருகிறது டிப்ரெஷன் வருகிறது கோவம் வருகிறது சில நேரங்களில் வந்து தேவையில்லாத கவலைகள் மனக்குழப்பங்கள் டிப்ரெஷன்ஸ் இதெல்லாம் வருகிறது எல்லாம் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த காலத்தில் இவை அனைத்தையும் மீறி எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமாக பாலியல் உறவு முறைகளில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது பல விதமான பல பெண்களுக்கு ஏற்படுற குழப்பம் ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தான் பல பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் காலேஜ் போயிடுவாங்க படிப்பு போயிடுவாங்க திருமணம் ஆயிரும் அவங்க நிறைய நேரம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க கணவன் மனைவி பல நேரங்களில் இவர்கள் இருவரும் தனியாக இருப்பது என்பது திருமணத்திற்கு அப்புறம் திருமணமான ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் அவங்க ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் பல பெண்களும் எதிர் எதிர்நோக்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி பாலியல் பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பாலியல் சுகாதாரம் இது வந்து பல நேரங்களில் பலரும் என்றது வந்து இது தேவையா இது முக்கியமா அப்படின்னு மக்களிடையே பலரிடையே பல குழப்பங்கள் ஏற்படுகிறது பல பெண்களும் இதை பற்றி பேச கூச்சப்படுவாங்க ஆனால் அவர்களிடையே தெளிவாக கேட்கும்போது பலரிடமும் இதில் வந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த் என்பது ஒரு பெண்ணோட உடல் ரீதியாக மட்டுமல்ல மன ரீதியான விஷயங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பதை உலக அளவில் பல ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஒரு பெரிய ஆய்வு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் எடுத்தாங்க அதில் வந்து என்ன கிட்டத்தட்ட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா எண்பது வயது எழுபதுலேருந்து எண்பது வயது வரைக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிற தம்பதியினர் பலரும் தங்களுடைய பாலியல் உறவு முறைகளில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவர்களுடைய வாழ்நாள்களும் வாழ்க்கை முறைகளும் அவங்களுடைய லைஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து உறவு முறைனா தாம்பத்தியம் மட்டுமல்ல அவங்களுடைய அன்பு ரிலேஷன்ஷிப் ஒருவரை ஒருவர் அன்புடன் கவனிப்பது அன்புடன் ஆதரவு ஒரு அன்பாக அரவணைத்துக் கொள்வது அவர்களுடைய உடைய அன்பும் நேசமும் அதிகரித்து அவர்கள் இருவரும் நல்ல ஒரு ஒருங்கிணைப்போட வாழ்வது என்பது தற்காலத்தில் குறிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கிற தம்பதியினர் பலரிடமும் அவங்க வாழ்க்கை குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ரொம்ப அதிகமாக நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் குறிப்பாக நடு வயது பெண்கள் தங்களுடைய செக்ஷுவல் ஹெல்த்தை நல்ல முறையில் எதிர்பார்க்கறதன் மூலமாக பல நன்மைகள் பெறாங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக இந்த செக்ஷுவல் லைஃப் கரெக்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து மனதளவில் ஒரு நல்ல ஒரு மன அமைதியை கொடுக்கிறது மனதில் ஒரு திருப்தியை கொடுக்கிறது மனதில் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறது ஒரு கணவனுடைய ஒரு 
கணவன் மனைவி இருவருடையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு அன்பான நேசத்தோடு ஃப்ரெண்ட்லினஸ்னோடு இருக்கும்போது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறது தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்கள் கவலைகள் இதெல்லாம் வருவதற்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமான இந்த வயதில் வந்து பல நேரங்களில் மனோவியாதி டிப்ரெஷன்ஸ் உடலில் மாற்றங்கள் குறிப்பாக ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும் கை கால் சோர்வு வரும் சக்கரை வியாதி வரும் ப்ரெஷர் வரும் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காமன் காமன் ஆனால் இந்த மாதிரி உறவு முறைகளில் நன்றாக ஒருங்கிணைப்போடு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருவதன் எண்ணிக்கையும் குறைவாக இருக்குது வருகிறவர்கள் இதை எதிர்நோக்கிற திறனும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் ஒரு உறவு முறைகள் என்பது முறையாக நல்ல ஒரு செக்ஷுவல் ஹெல்த் இருக்கிற தம்பதியினர் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறாங்க உடல் மனம் பிரச்சனைகள் வரும்போது எதிர்போக்கிற திறன் மற்றும் இது ஒரு நல்ல தாலியல் என்பது ஒரு நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் ரீதியான உபாதைகள் வரும்போதும் இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிமுறைகள் இருக்குது நல்ல ஒரு எதிர்நோக்கல் அவங்க இதை வந்து நல்லா ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல முறையில் அதை ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறாங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகளை எளிதாக எதிர்நோக்கிறாங்க குறிப்பாக ஈவன் கேன்சர் வருகிற பேஷண்ட்ஸ் கூட ஒரு தம்பதினரில் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டால் இன்னொரு கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் இந்த கேன்சர் வியாதியில் அவங்க நல்ல முறையில் எதிர்நோக்க கூட முடிகிறது என்பது ஒரு கேன்சர் நோய்களுக்கான நோயாளிகளுக்கான ஒரு ஆய்வுகள் கூட கொடுக்கு ஸோ இந்த வகையில் பாலியல் சுகாதாரம் அதாவது பாலியல் ஹெல்த் என்பது நடுத்தர வயது பெண்களுக்கு முக்கியமாக தேவை பல நேரங்களில் இது வந்து குழந்தை பிறப்பு குழந்தை பிறப்பு எல்லாம் நம்ம கடந்துட்டோம் இந்த நா இந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு வந்து கைனக்கலாஜிக்கலாக நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் பெண் உறுப்பில் உலர்வு தன்மை யூரினரி ப்ராப்ளம் வரலாம் யூரின் போகும்போது எரிச்சல் ஏற்படலாம் யூரின் போகும்போதில் ப்ராப்ளம் வரலாம் யூரின் அடக்க முடியாமல் போகலாம் யூரின் அர்ஜென்ட்டாக வரலாம் சில நேரங்களில் யூரின் சொட்டு சொட்டாக போகலாம் இந்த மாதிரியான இன்கான்டினன்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கைனக்காலஜிஸ்ட் மருத்துவ ரீதியாக சரி செய்வாங்க அடுத்த காலகட்டம் அவர்களுக்கு பலருக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எலும்பு தேய்மானத்தினால ஆர்த்ரைட்டஸ் சுகர் இது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இவர்களுக்கு நல்ல முறையில் உடல் ரீதியான நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இவர்களுடைய பாலியல் உறவு முறைகளையும் நன்றாக மேன்மைப்படுத்தினீங்கன்னா இவர்கள் இந்த மாதிரியான குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை நல்ல முறையில் கொண்டு வர முடியும் என்பது கண்டிப்பாக உறுதி செய்யப்பட்ட விஷயம் இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து உள் அவங்க உடலில் உள்ள இரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கும் இரத்த எல்லா உறுப்புகளுக்கும் போகிற இரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கும் இதை வந்து இந்த உறவு முறைகளில் நன்றாக ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்களுக்கு இது ரொம்ப நன்றாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் எதிர்ப்பு சக்தி கூட இம்யூனலாஜிக்கலாக அவங்களுடைய எதிர்ப்பு திறன் கூட அதிகரித்து வருகிறது இது கூட நல்ல முறையில் இருக்குது ஏன்னா ஒரு உறவு முறைகளில் நல்ல முறை இல்லாத தம்பதியினரும் உறவு முறையில் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்களுக்கும் பரிசு அவங்கள கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இவர்களுடைய இரத்த ஓட்டம் இவர்களுடைய இம்யூனலாஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மற்றும் அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை மன உறுதி மனதில் தெளிவு மனக்குழப்பம் இல்லாமல் விஷயங்களை அப்ரோச் பண்ணுவது டிப்ரெஷன் அந்த ஆல்சிமஸ் என்ற மறதியான விஷயங்கள் பார்க்கின்சோனிசம் என்ற நோய்கள் மற்றும் டிப்ரெஷன்ஸ்னால் ஏற்படுற பல சூசைட்ஸில் இருந்து இந்த தம்பதினர் கண்டிப்பாக மாறுபாடு உள்ளவர்களாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க ஸோ செக்ஷுவல் ஹெல்த் இந்த காலத்தில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த்தை பாதிக்கிற விஷயம் நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவாகிறது இதனால் ஏற்படுற பல மாற்றங்கள் பெண்ணுடைய பெண் உறுப்புகள் மாற்றம் ஏற்பட்டு அதனால் பல நேரங்களில் பல குழப்பங்கள் வருது உடல் மாற்றங்கள் தோல் சுருக்கங்கள் மற்றும் பெண் உறுப்பில் ஏற்படுற உலர்வு தன்மை யூரினரி ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரலாம் ஆனால் இவை அனைத்தையுமே முறையாக ஆரோக்கியமாக சரி செய்து கொள்வது என்பது முக்கியமான விஷயம் பல நேரங்களில் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் பெண்கள் எதி எதிர்நோக்கிற பாலியல் பிரச்சனைகள் ஏன்னா பலரும் இதை பற்றி வந்து கேட்பதற்கு ரொம்ப தயக்கப்படுவாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில தம்பதிகளில் வந்து ஒரு சிலருக்கு நல்ல எனக்கு ஒரு என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது என்னால் வந்து அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் கேத்த அளவில் இருக்க முடியல என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அது வந்து கண்டிப்பாக தம்பதியினரிடையே அதிகமாக காணப்படுகிறது நாற்பது வயதில் இதை பற்றி பெண்கள் பேசுவதற்கு கூச்சப்படுவாங்க ஸோ கணவனுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு என்னால் இருக்க முடியல அப்படின்ற குழப்பமே இந்த பெண்ணுக்கு பல நேரங்களில் மனக்குழப்பம் வரும் இதனால் தேவையில்லாமல் கணவன் மேலே ஒரு கோபம் தேவையில்லாத சந்தேகங்கள் தேவையில்லாத அவங்களுடைய உறவு முறைகளில் பிரச்சனை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் குறைகள் இதனால் ஏற்பட்டு மனோவியாதிக்கு தள்ளப்படுற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து ஹைப்போ ஆக்டிவ் செக்ஷுவல் டிசையர் டிசார்டர்ஸ் அதாவது உணர்வு பூர்வமாக அந்த ஆர்வமின்மை எனக்கு உறவு
ஆமாம் டாக்டர் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குது தேவையில்லாமல் இங்கே வலி இருக்குது உடல் வலி அந்த வலின்னு டாக்டர் வந்து வந்து பார்ப்பாங்க ஆனால் அந்த டாக்டர் இதை பற்றி நம்ம கேட்கும் பொழுது பலரும் தங்கள் மனம் திறந்து இந்த பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த வகையான பிரச்சனைகள் அது ஆணுக்காகவும் இருக்கலாம் பெண்ணுக்காகவும் இருக்கலாம் பெண்களுக்கு குறிப்பாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி அவர்களிடம் கண்டிப்பாக இதுக்கு தகுதி பெற்ற மருத்துவர் இருக்காங்க இதுக்கு நல்ல தீர்வுகள்லாம் இருக்குது இதை யாரும் வந்து நினைக்கிறதில்ல ஸோ இதை போய் கேட்டால் வந்து டாக்டர் தப்பாக எடுத்துப்பாங்க இது இந்த வயசில் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தவறு இது உங்கள் கணவருக்கும் உங்களுக்கும் இதே பிரத்யேகமான ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஸோ இதை மருத்துவரிடம் கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் செய்கிறோம் அதுக்கடுத்து அவர்களை முறையாக பரிசோதித்து அவர்கள் ஹார்மோன் லெவல் எல்லாம் சரி செய்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி இந்த விஷயத்தை சரி செய்ய நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் இருக்குது தற்காலத்தில் எத்தனையோ விதமான மருந்துகள் மாத்திரைகள் சில ஜெல் இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் பெண்களை சரிப்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த மாதிரி ஹைப்போ ஆக்டிவ் டிசையர் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹைப்போ ஆக்டிவ் செக்ஷுவல் டிசையர் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இதில் வந்து ஒரு வெறுப்பு இருக்குது இதில் வந்தால் சில நேரம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அதில் வந்து பெயின் இருக்கும் சில நேரம் அதில் வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸ் சரியாக இல்லைன்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த உலர்வுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை முறையாக கவுன்சிலிங் முறையான மருத்துவ முறைகள் தேவைப்பட்டால் இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் இருவரையும் சரியாக கவுன்சிலிங் செய்தால் இந்த பிரச்சனைகளை சரியாக்கலாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பெண்களிடையே இருக்கிற விஷயம் ஆர்வம் இருந்தாலும் கணவருக்காக ஒத்துழைக்கணும்னு நினச்சா கூட சில நேரம் வலிகள் இருக்கலாம் இதை வந்து வல்வோ டயனியானே சொல்கிறோம் இந்த வலிகள் என்பது பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் உறவு முறைகளில் ஏற்படலாம் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவாகிறதுனால பெண் உறுப்புகளில் உள்ள செல்ஸ் சுருங்கி இதனால் இது உலர்வுத்தன்மை ஏற்பட்டு இதனால் இவர்களுக்கு உறவு முறைகளில் வலிகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் இந்த பிரச்சனைகளை முறையாக உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகி சில நேரங்களில் அவங்கக்கிட்ட கவுன்சிலிங் இதை பற்றி கேட்டு இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை சரி செய் செய்வதன் மூலமாக கண்டிப்பாக உங்க உறவு முறைகளை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதனால் ஏற்படுற வலிகளையும் குறைக்கலாம் இந்த வலிகள் வந்து பல நேரங்களில் அந்த பெண் உறுப்பு சுருங்குவதனாலும் அந்த பெண் உறுப்பில் இருக்கிற அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் குறைவினால அதனால் வருகிற உலர்வுத்தன்மை ஏற்படுறதுனால இந்த பெண்களால் வலிகள் ஏற்படுகிறது ஸோ இதனை சரி செய்வதற்கு நல்ல முறையில் ஹார்மோன் இருக்கிறது நல்ல முறைகளில் மருந்துகள் இருக்கிறது ஸோ பெண்கள் இந்த பிரச்சனைகளை முறையாக சரி செய்வதற்கு முதலில் தேவை மருத்துவரிடம் இதை பற்றி அவர்களுடைய தேவையை வெளிப்படுத்துங்க குறிப்பாக தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி இதை எப்படி சரி செய்வது ஏன்னா இன்றைக்கும் வந்து நான் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருகிற பெண்களின் நாற்பது வயதை கடந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது பலரும் வருகிற காரணங்கள் ஏதாவது ஒரு காரணம்னா கூட பலரும் இதை பற்றி கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தங்களை ஓப்பனாக கொடு சொல்கிறாங்க ஸோ நாற்பது வயதை கடந்த பெண்கள் தங்களுடைய பாலியல் பிரச்சனைகள் என்பது கேன்சரை மட்டும் நினச்சி நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோம் கேன்சருக்கு பாப்ஸ்மியர் எடுக்கிறோம் பெண் உறுப்பை பரிசோதிச்சுக்கிறோம் இதில் எதாவது கர்ப்பப்பையில் புற்றுநோய் வருகிறதா பார்க்குறோம் இதோடு சேர்த்து உங்களுடைய பாலியல் உறவு முறைகளையும் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இருவரும் சேர்ந்து சில கவுன்சிலிங் முறைகளையும் சில பரிசோதனைகளையும் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளில் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் இதன் மூலமாக உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் உங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுடைய உடல் ரீதியான ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பது உங்களுடைய உடல் நல்ல ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வது பல நேரங்களில் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இந்த வகையில் இம்ப்ரூவ் ஆகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வருகிறது என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேணும் தேவையில்லாத மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க இதில் வந்து குறிப்பாக வந்து ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரி வயது அதிகமாகும் போது சில பிரச்சனைகள் வருகிறது இதை பற்றி அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் அதிலும் அவர்களுக்கு இதுக்கு முழுமையான தீர்வு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்த்துங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் தம்பதி நேரிட ஆண்களுக்கு இந்த சுகர் வருவதனாலும் இரத்த குழாய்களில் ஏற்படுற கொழுப்பு சத்துனாலும் இரத்த குழாய்கள் சுருங்குவதனாலும் பல நேரங்களில் எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன்ஸ் வரும் இதன் வெளிப்பாடு இருவருடைய உறவு முறைகளையும் குறைவு ஏற்படலாம் இதனால் ஆண்கள் இந்த உறவு முறைகளை தவிர்க்கலாம் ஸோ இதற்கும் நல்ல தீர்வு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இருவரும் உணர்ந்து முறையாக தம்பதியினராக இதை சரி செய்தால் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் எந்த வயதிலும் சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம்